，如今膝盖不舒服的人似乎越来越多了，常常会出现突然腿软，关节像生了锈一般咔咔作响，上下楼时膝盖疼痛难忍。甚至遭遇半月板受伤等情况，原本好好的一双腿，却总是因为膝盖出了毛病，而给生活带来诸多不便。不少人心中都充满了疑惑：自己明明也没做什么特别伤害膝盖的事儿，可他怎么就变得如此脆弱了？一、八个习惯让膝关节越用越废。一、经常久坐。久坐可以说是最为常见的伤膝习惯了，几乎每个人都或多或少有过这样的经历。长期保持久坐状态的人，腿部的肌肉长时间得不到有效的锻炼，就会逐渐变得僵硬、无力。而腿部肌肉本应是膝关节的守护者，可一旦他们失去力量，不仅无法起到保护膝关节的作用。反而还会致使膝关节的稳定性变差。二、体重过大，体重过大可是膝关节损伤的重要因素之一，肥胖带来的影响可不小。一方面，过重的体重会让关节承受极为严重的过载和负重，就好比给膝关节压上了沉重的担子，很容易对其造成损伤。另一方面，肥胖还会导致脂肪组织内脂肪细胞产生瘦素和脂联素的代谢出现异常情况，而这种异常会进一步促进关节炎的发展，让膝关节的健康状况雪上加霜。三、短期暴走，对于那些平日里没有运动习惯、每天都是久坐不动的人来说，他们腿部的肌肉力量往往是比较欠缺的。在这种情况下，如果突然进行长时间、长距离的暴走活动，膝关节可就吃不消了，很容易出现不稳定的状况。毕竟，肌肉力量不足就没办法很好的支撑和保护膝关节在运动过程中的正常运转。四、经常久蹲，在下蹲这个动作过程中，膝关节的关节软骨会反复的受到摩擦和挤压。与此同时，膝关节的韧带以及半月板也会受到牵拉和挤压，长此以往，就容易引起这些组织出现损伤、水肿等问题。严重的话，甚至还可能导致关节软骨剥脱，最终很有可能发展成膝关节的退行性骨性关节炎，那可就麻烦了。五、长期站立。有些人由于工作性质或者个人习惯的原因，需要长期站立。要知道，站立的时候，我们的腰椎、髋关节、膝关节以及踝关节可都在承受着较大的压力。时间一长，腰椎以及下肢的关节就很容易出现各种各样的问题，膝关节自然也难以幸免了。六，盘着腿坐。当我们盘腿坐的时候，膝关节会处于屈曲的状态，在重力的作用下，它就会承受下沉的力量，进而导致内外侧受力变得不均匀。随着时间的推移，膝关节也就容易出现变形的情况了，这对膝关节的健康可是极为不利的。七、敲二郎腿，敲二郎腿的时候，腿部膝关节内外侧受力就不均衡了。别看这只是个小小的习惯动作，可日积月累下来，就会导致肌肉和韧带受到损伤，而且还会加速膝盖软骨的磨损。慢慢的，膝关节的健康就被一点点侵蚀了。八、穿高跟鞋，您知道吗？鞋跟越高，膝盖内侧所承受的力量也就越大。要是长期穿着高跟鞋，那膝盖内侧的磨损。自然就会更严重了，同时也会增加整个膝关节的磨损程度，这无疑是在给膝关节的健康埋雷。二，留意膝关节的四个报警信号。膝关节作为人体重要的承重关节，每天都默默地承受着咱们大半个身子的重量。那么，怎样才能在早期发现膝关节出现老化的迹象？
。其实，膝盖老化是有四个一这样的报警信号的：一、一爬就疼，只要一去爬山或者爬楼梯，膝盖就会疼痛。关节疼痛可是膝骨关节炎最早出现，也是最为常见的典型特征。刚开始的时候，大多是轻至中度的间歇性局部钝痛，这种疼痛一般在活动的时候或者劳累之后比较容易发生，而且疼痛最常出现的部位是在膝关节的内侧、前侧。多数情况下，在由静止转为运动、负重、蹲起或者上下楼的时候，疼痛就会表现得更加明显了。二。一蹲就伏。当我们下蹲后想要起身的时候，必须得撑着自己的膝盖，或者要扶着旁边的墙，依靠手臂支撑辅助的力量才能站起来。会感觉蹲下去再起身这件事变得特别困难，这很可能是因为髌骨关节出现了软骨损伤，进而导致关节无力所造成的。除了起身困难之外，还可能会出现膝盖打软的情况，甚至经常会发生那种差点跌倒的惊险状况。三，一起就僵，早上一起床就会感觉膝盖特别僵硬。在早期的时候，这种僵硬的感觉通常还比较轻微，仅仅是在晨起或者久坐之后，会察觉到关节活动不太灵便。不过稍微活动一下后，这种僵硬感。就能得到缓解了。这个现象被称作沉僵。一般来说，沉僵持续的时间也就几分钟，极少会超过三十分钟。四，一动就肿。要是因为走路走得多了，站的时间久了，走路的时候拎着重物，又或者是去爬山，爬楼了之后，膝盖就肿起来了。这很可能是因为膝关节滑膜炎导致了膝关节积液。正常情况下，咱们的膝关节内原本是存有少量的关节液的，大约五毫升左右。这些关节液起着营养关节软骨、润滑关节以及减少关节活动时摩擦的重要作用，并且在关节活动的时候，它们还会不断的循环更新。可是，当膝关节出现病变，或者身体患有某些全身性疾病的时候，关节液的渗出量就会大于吸收量，这样一来就造成膝关节出现积液的情况了。如果出现了上述这些情况，大家可千万不要抱着侥幸心理，觉得休息休息就能好了，一定要及时到医院去，请医生帮忙诊治，这样才能守护好咱们膝盖的健康。三，做好这几点。膝关节多用十几年，一多吃含钙食物，补钙对于保护膝关节来说可是非常有效的办法。大家在日常饮食中要注意营养均衡，不妨多吃一些奶制品、各类蔬菜，还有紫菜、海带、虾、鱼等海产品，这些食物都富含钙质。同时，还要多晒晒太阳，这样能够促进钙的吸收。让钙更好地为咱们的膝关节健康保驾护航。二、补充优质蛋白。蛋白质中的氨基酸可是骨细胞生长以及修复过程中必不可少的物质。原发性骨质疏松症患者的营养和运动管理专家共识就建议，每人每日摄入蛋白质的量在零八杠一零克每千克左右就比较合适了。多样化的摄入蛋白质是很不错的选择，将植物蛋白和动物蛋白搭配着吃就挺好的。像鸡蛋、牛奶或者酸奶、鱼、虾、畜禽肉、豆制品等，都是补充优质蛋白的好食物。三、鞋底不要太薄。在日常生活中，咱们选择鞋子的时候，鞋跟的高度以二三厘米为宜。这样可以在一定程度上减少膝关节所承受的压力，而且鞋底千万不能太薄了。要是鞋底太薄的话，走路的时候就会给膝盖带来诸多不利影响了，所以这一点可得留意着点四
，运动量力而行。日常运动的时候，一定要选择适合自身条件的运动项目，并且在运动前要做好充分的热身活动，适量的进行运动，之后再做好拉伸。这样对膝关节才好。要是做比较剧烈的运动，那热身的时间可不要少于十分钟。只有把热身做扎实了，才能减少运动过程中对膝盖造成的损伤。运动类型可以选择快走、慢走、室内脚踏车、游泳、高抬腿等运动进行多元组合。这些运动方式对膝盖的损伤相对更低。可是保护膝盖的好帮手。五，多做抬腿动作。平时咱们可以多做一些抬腿的动作，这样做能够有效地增强大腿肌肉的力量，大腿肌肉力量变强了，膝关节的稳定性也就随之增加了，进而可以减缓关节的磨损速度，让膝关节能够更耐用。六，做好关节保暖。膝关节要是受凉了。很容易导致血液循环不畅，进而引发疼痛和各种不适的症状。所以，在寒冷的天气里，咱们可得特别留意膝关节的保暖工作。除了要穿上保暖性能好的衣物之外，还可以通过佩戴保暖护膝、穿上厚袜子、用热水泡泡脚。或者贴上保暖贴等辅助保暖措施，来确保膝关节不会受到寒冷的侵袭，让膝关节时刻都能处于一个比较舒适的状态。七，养成良好习惯，在日常生活中，咱们要尽量避免久站、久走、久蹲这些行为，比如说趴在地板上擦地这种情况。就很容易增加关节的负担，加速关节的蜕变，同时也要尽可能的避免长期去爬楼梯、爬坡、爬山，还有长时间坐矮板凳以及蹲坑时间过长这些情况。养成良好的习惯，才能更好的呵护膝关节的健康。四，那么膝关节不舒服的人可以做哪些运动？乍一看。膝关节不好的人似乎不适合运动锻炼，因为无论什么样的运动都离不开膝关节的配合。但是事实上，对于膝盖不舒服的人来说，选择合适的运动不仅能帮助增强膝关节周围肌肉力量，改善关节稳定性，还能避免加重膝盖的损伤。如果你的膝关节不舒服，不妨试试下面的运动方式：一直腿抬高运动，平躺在床上或瑜伽垫上，双腿伸直，脚尖微微下压，先绷紧大腿前方的股四头肌，然后将一侧腿慢慢抬起，与床面保持大概三十度至四十五度的夹角，角度可根据自身情况适当调整，并保持这个姿势三至五秒。感受大腿肌肉发力，再慢慢放下，回到起始位置，双腿交替进行，每组做十至十五次，每天进行三杠四组。这个动作主要锻炼的是股四头肌，股四头肌力量增强后，能够更好的帮助稳定膝关节，减轻膝盖在日常活动中所承受的压力。而且运动强度相对温和，对膝盖的负担较小，有助于缓解膝盖不适症状，同时为膝关节提供更好的支撑力。二静蹲练习，背靠墙壁站立，双脚与肩同宽，脚尖略微向前，慢慢下蹲，使大腿和小腿之间的夹角保持在110度至130度左右。可根据自身舒适度微调角度，就好像坐在一把无形的椅子上一样。后背要紧紧贴住墙壁，不要弯腰或者撅臀。双手可以自然下垂或者放在大腿上。每次静蹲保持三十六十秒为一组，中间休息三十秒左右。每天进行三杠四组。静蹲能够有效激活膝关节周围的肌肉群。尤其是股四头肌、或绳肌等，增强它们的力量，提高膝关节的稳定性。
，让关节在日常活动中更不容易出现晃动、错位等情况，从而减轻膝盖的不适感，并且该动作对场地要求不高，操作简单方便，很适合膝盖不舒服的人日常锻炼。三、游泳。如果选择在室内恒温泳池游泳，要先做好热身，比如活动一下关节，简单有几下进行适应。蛙泳、自由泳等泳姿都是不错的选择。蛙泳时，腿部动作要规范，通过蹬腿、夹腿的动作带动身体前进，注意发力要适度。自由泳则注重腿部的上下打水动作。保持节奏和力度均匀，每次游泳时长可根据自身体能控制在三十至六十分钟左右，每周进行二至三次。水的浮力能够减轻身体的重量对膝盖的压力，让人在相对轻松的状态下进行全身运动，减少了膝盖在运动过程中的负担。同时，游泳过程中腿部的各种动作。能全方位锻炼到膝关节周围的肌肉，增强肌肉力量，还能改善关节的灵活性。对于缓解膝盖不舒服以及促进膝关节功能恢复，有着积极作用。四、骑自行车，包括室内骑行。若是在室外骑自行车，要选择平坦、路况较好的道路，佩戴好头盔等安全装备。骑行过程中保持适中的速度，避免频繁加速、刹车或者骑行在颠簸路面。室内骑行的话，可以调节健身车的阻力，从较低阻力开始，慢慢增加。每次骑行二十至三十分钟左右，每周进行三至四次。骑行时，双脚有节奏的踩踏踏板，注意膝关节的屈伸动作要自然。顺畅骑自行车时，下肢肌肉有节奏的收缩和舒张，一方面可以促进腿部血液循环，另一方面能增强膝关节周围肌肉力量，提高关节的稳定性。而且，骑行运动强度可根据实际情况灵活调节，无论是膝盖轻微不适，还是处于康复阶段的人都能找到适合自己的强度进行锻炼。有助于改善膝盖的状况。五、慢走，选择平坦、柔软的地面，比如公园的塑胶步道等，穿着舒适、有良好减震功能的运动鞋。走路时步伐适中，速度不要太快，保持平稳的节奏，手臂自然摆动。每次慢走三十至六十分钟左右为宜，每天可进行一至二次。慢走属于低冲击力的有氧运动，它能让膝关节在适度的活动中促进关节液的分泌和循环，起到润滑关节、营养软骨的作用，同时也可以锻炼到膝关节周围的肌肉，增强肌肉力量，改善膝盖的灵活性和稳定性，而且运动难度低，容易开展，适合大多数膝盖不舒服的人。六太极拳可以参加社区的太极拳兴趣班，跟着专业老师学习规范动作，或者通过线上教学视频进行学习。练习时要注意动作的连贯性、协调性以及呼吸的配合，比如起势时深吸气，落势时缓缓呼气。每个招式动作都要做到位，像野马分鬃、白鹤亮翅等招式。动作舒缓、柔和，通过身体重心的转移、肢体的伸展、扭转等，带动膝关节进行适度活动。每天练习一至二次，每次练习三十至四十五分钟左右。太极拳动作缓慢、圆活、连贯，在练习过程中，膝关节会随着身体的移动、转动而进行小幅度且有规律的屈伸活动。这样既能锻炼到膝关节周围的肌肉，增强力量，又不会给膝盖造成过大的冲击力和压力，有助于缓解膝盖的不适，同时调节身体的气血循环，促进膝关节的康复。
。需要注意的是，膝盖不舒服的人在开始运动前，最好先咨询医生或者专业的康复师的建议，了解自身膝盖的具体状况以及适合的运动强度等。运动过程中如果出现疼痛加剧、肿胀或者其他不适症状，应立即停止运动。并及时就医。如果膝关节已经出现不舒服，下面的方法或许可以帮助你缓解不适。除了运动之外，还有不少方法可以帮助缓解膝盖不舒服。以下是一些常见且有效的途径：一、调整生活习惯，避免长时间保持同一姿势，无论是久坐、久站还是久蹲，都会增加膝关节的负担。使膝盖长时间处于受力不均或过度承压的状态，进而加重不舒服的症状。所以要尽量定时起身活动一下，比如久坐办公的人，每隔一小时左右起来走动几分钟，伸展一下腿部和腰部。久站的人可以找机会坐下来休息片刻，活动膝关节，减轻关节压力，控制体重。体重过大是导致膝关节损伤以及出现不适的重要因素之一。过重的体重会让膝关节承受远超正常范围的压力，加速关节软骨磨损，引发或加重膝盖疼痛等问题。通过合理饮食和适量运动来控制体重，能有效减轻膝盖的负担，缓解不舒服的情况。二、物理治疗。热敷，使用热水袋、热毛巾或者热敷贴等对膝盖进行热敷，是一种简单易行且有效的缓解方法。热敷能够促进膝盖部位的血液循环，使局部血管扩张，有助于缓解肌肉紧张，减轻因血液循环不畅导致的膝盖疼痛、僵硬等不适感。每次热敷时间保持在十五至二十分钟左右，温度以感觉温热但不烫伤皮肤为宜。每天可进行二至三次。不过要注意，如果膝盖存在急性炎症、肿胀明显或者皮肤有破损等情况时，不宜热敷。按摩可以请专业的按摩师进行按摩。也可以自己或让家人帮忙进行简单的按摩操作。按摩时，先将膝盖及周围皮肤涂抹适量的按摩油或乳液，起到润滑作用。然后用手掌或手指轻轻按揉膝关节周围，重点按摩股四头肌、髌腱、内外侧腹韧带等部位，力度要适中，以感觉微微酸胀但能耐受为好。每次按摩十至十五分钟左右，能够放松肌肉，改善局部血液循环，缓解膝盖的不适。另外，还可以配合使用按摩器具，如膝盖按摩仪等，按照说明书操作来达到类似的效果。针灸推拿，针灸是通过刺激膝关节周围特定的穴位，如血海、梁丘、足鼻、足三里等穴位。起到疏通经络、调和气血、止痛消肿等作用，改善膝盖部位的气血运行状况，缓解不适症状。推拿则侧重于运用各种手法，如揉法、滚法、按法等，对膝关节及周边组织进行操作，放松肌肉，调整关节位置关系等。建议选择正规的中医医疗机构。由专业的中医师来进行针灸推拿治疗，以确保安全和疗效。三、补充营养，摄入富含钙和维生素 D 的食物，钙是维持骨骼健康的重要营养素。充足的钙摄入有助于增强骨骼强度，对膝关节的健康也起着关键作用。常见的富含钙的食物有奶制品、豆制品。海产品以及绿叶蔬菜，同时维生素 D 能够促进钙的吸收。除了通过晒太阳让皮肤合成维生素 D 外，还可以从食物中获取。像鱼类、蛋黄、动物肝脏等都含有一定量的维生素 D。
，保证饮食中钙和维生素 D 的合理摄入，对缓解膝盖不适有帮助。补充氨基葡萄糖和软骨素，氨基葡萄糖是形成软骨细胞的重要营养素。能够促进软骨的修复和再生，软骨素则有助于维持软骨的弹性和韧性，减少软骨磨损。它们常被用于辅助治疗膝关节相关疾病，缓解关节疼痛，改善关节功能等。可以通过食用富含氨基葡萄糖和软骨素的食物，或者在医生的指导下服用相应的营养补充剂来进行补充。四是用辅助器具，佩戴护膝，根据膝盖不舒服的具体情况选择合适的护膝。比如，对于膝盖疼痛、稳定性差的人，可以选择有支撑作用的护膝，它能在一定程度上分担膝关节所承受的压力，提供额外的稳定性，保护关节免受进一步的损伤。如果是膝盖容易受凉的情况，保暖型护膝就能起到很好的保暖作用，防止寒冷刺激导致膝盖血管收缩，加重不适感。不过要注意正确佩戴护膝，避免过紧或过松影响使用效果。使用拐杖或助行器，当膝盖疼痛较为严重、行走困难时，借助拐杖或助行器来分担身体重量，减少膝关节的负重。有助于缓解疼痛，让膝盖在相对轻松的状态下恢复。在使用时，要调整好高度，确保使用姿势正确，并且随着膝盖状况的改善，逐渐减少对它们的依赖。好了，今天的分享到这里就要结束了，感谢大家的支持，我们下期再见。